。喂。喂。爸妈没跟我说什么。真的没什么，你你爸跟我说了那么多话，我这不是也不知道你在问我哪一句吗？就是，就是他们让你再考虑一下的那句。就，你有没有什么想问我的？ 或者你有什么想说的吗？桑枕，嗯，我就随便问一下，反正也没关系的。嗯，我给你打电话是想跟你说，你很好，你知道的。就他们老觉得我年纪小，所以他们会担心。但是还好是你，如果不是你的话，他们会说更多。我知道。对了，我跟你说过的，你家里的事情跟你没关系，你不要怪自己，而且。你爸爸的事情我也可以帮你一起承担，帮你一起照顾。我都知道，你千万别去跟他们说什么。你好不容易放假，回家好好陪陪爸妈，你千万不要因为这个事情影响你的心情。嗯，好了，你别胡思乱
，就很有魅力，又帅又有魅力。我感觉他也有一点喜欢我吧。很喜欢。你太幸福了，不是所有人的暗恋都是双向奔赴的。但是他的家庭你了解吗？你知不知道，他爸是个杀人犯？邓家许。你们家目前这个情况，那还不如分了比较好。你追谁不行，你追我妹。你有没有点了解？对不起，兄弟。为什么要打他？我为什么不能打他？就因为我喜欢他，所以段家许他做错了什么？我是不是整个年纪大？为什么我爸妈都没了？只要有我桑稚在。我不会再让任何人欺负段家许。你能不能相信你自己真的很好？你能不能永远跟我在一起？我才发现，以后从来不是独自奔跑，他也在努力的奔向我。你不是说过吗？所有不好的事情过去了之后，剩下来的就都是好的事情。所以，准备好了吗？我有一个朋友，喜欢他哥哥的朋友，后来他就放弃了。但是最近，他们又遇见了。张志，感觉你对我有意见啊，小朋友。不喜欢你叫我小朋友。我已经成年了，你这个朋友他在纠结什么？他在纠结那个哥哥。抓紧了。是不是一直都只是把他当妹妹？看看我，像不像你说的那个中央空调？喜欢吗？之前不都是说。是妹妹吗？还真把我当你哥了？那你帮我暖暖。我们不太适合。现在确实不太适合，毕竟也没个名分。所以我想问你个问题：我能追你吗？是多端的老男人。我也是第一次这么喜欢一个人，你可别想耍了我。段家许，我真的跟你在一起了。